में आपको मैं हाथ में पाए जाने वाली लाइफ लाइन के बारे में पूरे डिटेल डिटेल में बताने वाला हूँ तो जानते हैं लाइफ लाइन कहाँ होती है और अगर वो कहाँ से स्टार्ट होगी तो उसका मतलब क्या होगा सो so, आज पहले ये पहले वाले चित्र में आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर लिखा है लाइफ लाइन एंड हेडलाइन स्टार्ट टूगेदर सो आप देख सकते हैं कि इधर लाइफ लाइन और हेडलाइन साथ में शुरू हुई है उसका मतलब क्या होता है अगर लाइफ लाइन और हेडलाइन आपके साथ में एक साथ शुरू होंगी तो व्यक्ति जो होगा शक्ति और उपसार से कार्य में प्रगति करेगा वो सतर्क तो रहेगा पर थोड़ी सी संवेदनशीलता भी होती है ऐसे लोग थोड़े शाये पाए गए हैं अब जाके देखते हैं नए नए चित्र पे अगर लाइफ लाइन और हेडलाइन में थोड़ा सा थोड़ा सा डिस्टेंस होगा तो उसका मतलब क्या होता है अगर आपके लाइफ लाइन और हेडलाइन में थोड़ी सी दूरियाँ होंगी तो हो सकता है व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा ही आत्मविश्वास और अपने अपने ही विषय में बोलने वाला अपने बोलने की क्षमता रखता है दूरी का मतलब होता है थोड़ा सा थोड़ा सा आगे हो बस ऐसे हालात में व्यक्ति दूसरों की कम सुनता है और स्वतंत्र विचार धारा का होता है और प्राय नौकरी में असफल रहता है तो ऐसे लोग काफ़ी स्ट्रगल कर सकते हैं ऐसा हो सकता है बट ये बहुत इंडिपेंडेंट माइंड वाले होते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अगर आपके लाइफ लाइन अगर गुरु पर्व से स्टार्ट हो जैसे कि ये लिखा है लाइफ लाइन स्टार्ट फ्रॉम द जुपिटर माउंट एंड हेड एंड हार्ट लाइन स्टार्ट टुगेदर तो अभी जुपिटर माउंट से स्टार्ट होना हो, उसका मतलब होता है व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होगा और जीवन रेखा हृदय रेखा और शीर्ष रेखा का एक साथ जुड़ा होना अत्यंत दुर्भाग्य का सूचक है वह इस बात का सूचना देता है कि बुद्धिहीन अथवा आदेश के कारण महाविपत्ति में डालेगा वो देख सकते हैं कि अगर लाइफ लाइन गुरु पर शास हो रही है तो वो अच्छा है बट यहाँ पे अगर हेडलाइन और लाइफ लाइन हार्ट लाइन अगर साथ में शुरू हो रही तो एक बहुत बहुत दुर्भाग्य का सूचक होता है यह एक अच्छा संकेत नहीं है अभी देखते हैं नए नए टॉपिक पे जैसे कि अगर ब्रांच फ्रॉम लाइफ लाइन गोज टू माउंट मून माउंट तो दे आप जैसे डायग्राम में देख रहे हैं एक लाइन जो है लाइफ लाइन की चली गई है माउंट ऑफ मून पे तो इसका अर्थ क्या होता है तो इसका मतलब है अगर दो पार्ट में विभाजित होकर छून क्षेत्र में चला गया है तो एक अच्छी बनावट है और एक दृढ़ हाथ दृढ़ हाथ का व्यक्ति और यह अस्थिर हाथ होता है उसे यात्राएं करना पसंद होता है अगर मुलायम हाथ हो तो वो और वो शीर से झुकी हो तो व्यक्ति उत्तेजनात्पूर्व अवसरों के लिए ललायित रहता है और इस प्रकार के उत्तेजित उत्तेजना किसी दुष्कर्म का शराब पीने से शांत होती है तो ऐसे लोग हो सकते हैं कि बहुत ट्रैवल करें काफ़ी अच्छे हो पर इनका थोड़ा सा ऐसे हो सकता है कि अपने जो एक्साइटमेंट को कम्प्लीट पूरा करने के लिए थोड़ा शराब या फिर वैसे वैसे चल वैसे 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 चीज़ों में डूबते चले जाए तो उनको उसमें बच बच के रहना होगा अगर उनमें वो सब ज़्यादा है और ट्रैवल्स कर पा रहे हैं तो थोड़ा अपने आप को शांत रखेंगे तो ठीक होगा वरना इन्हें बुरी बुरी संगतें और बुरी आदत आदतें लग जाएंगी अभी देखते हैं नया पॉइंट जैसे वर्टिकल एंड अपवर्ड लाइन फ्रॉम लाइफ लाइन जैसे आप देख पा रहे हैं कि लाइफ लाइन में काफ़ी वर्टिकल लाइंस है इसका मतलब ये होता है कि रेखाओं के अगर ये ऊपर जाती है तो तो ये अधिकारों में वृद्धि तथा आर्थिक लाभ और सफलता का सूचक होता है अगर वर्टिकल लाइंस है तो हमेशा वो एक तरह से लाभ का ही संकेत देता है अगर जा रही है आगे ऊपर तो उस एज में उस उम्र में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती जाएगी और आप सफलता प्राप्त करते जाएंगे अब देखते हैं अ ब्रांच ऑफ लाइफ लाइन गोज टू टू गोज टूवर्ड दी सन माउंट जैसे आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में आपकी एक लाइफ लाइन से एक लाइन चली गई है सन सन माउंट की तरफ जिसे सूर्य पर्वत भी कहते हैं तो जान आइए जानते हैं इसका मीनिंग हमारे हाथों में क्या होता है अगर वो सूर्य पर्वत की ओर जाती है तो व्यक्ति के कुछ क्षेत्र में आ, कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं तो आप अगर देख लेंगे अगर आपकी कोई आ, हो सकता है कि किसी एज में आप में जो विशेष गुण थे वो अभी लोगों लोगों के सामने आ गए जिसकी वजह से आपका जो जो टैलेंट था दूसरों के सामने आने से आपको काफ़ी सफलता प्राप्त हुई तो ये आपको आप में जानना होगा कि अगर आपके हाथ में ये एक ये चीज़ है तो आप जान सकते हैं कि आप में कुछ ऐसा है जो दूसरों से वो काफ़ी अलग है और वो काफ़ी टैलेंटेड लड़का हो सकता है लड़का या लड़की हो सकती है अभी देखते हैं नए टॉपिक पे अगर ब्रांच ऑफ लाइफ लाइन गोज टूवर्ड्स दी मर्क्यूरी माउंट जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक लाइफ लाइन जा रही है मर्क्यूरी माउंट जिसे हम बुद्ध पर्वत कहते हैं 
अगर ये बुद्ध खोरस पर जाए तो वो व्यापार और विज्ञान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है जैसे कि आप जान सकते हैं कि बुद्ध खोरस एक कम्युनिकेशन स्किल अच्छे बिजनेस स्किल्स के लिए होता है अगर एक आपकी लाइफ लाइन की एक ब्रांच आपकी बुद्ध पर बुद्ध खोर की ओर जा रही है तो हो सकता है कि आप अपने विज्ञान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें आप अच्छा खासा बिजनेस बिजनेस मैन बने अभी नए पॉइंट की तरफ देखते हैं लाइफ लाइन हैव ब्रांचेस एट एट द एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लाइफ लाइन और एक और लाइन जो विभाजित होकर दूसरे माउंट की तरफ जा रही है अगर ये दूसरे माउंट की तरफ जाती है इसका मतलब होता है कि व्यक्ति जहाँ पे अपना जहाँ पे वो पैदा हुआ है वो उसकी मृत्यु वहाँ पे नहीं होगी वो अपने जन्म स्थान से दूसरे क्षेत्र पर अपना अंतिम जिंदगी बिताएगा हो सकता है वो फॉरेन ट्रैवल भी करे ये काफ़ी लक्षण और संख्या दिखे दिखाई गए हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ ध्यान देते हैं एन आइसलैंड एट द स्टार्ट ऑफ अ लाइफ लाइन ये बहुत ही अच्छा चिन्ह होता है आप अगर किसी के हाथ में आइसलैंड होगा तो आप कह सकते हैं कि ये चिन्ह चिन्ह होने से व्यक्ति का आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि स्टार्टिंग में वो थोड़ा बीमार होगा अगर बीमारी के पश्चात अगर वो इंसान बच गया तो उसका जिंदगी बहुत रहस्यपूर्वक होता है रहस्यपूर्ण होता है आप जान सकते हैं कि ऐसे लोग जो अपने छोटी उम्र में काफ़ी बीमार हुए हैं और, और ऐसा लग रहा है कि वो मर जाएंगे बट काफ़ी अगर उस एज में अगर उस उन्होंने अपना आप को संभाल लिया और वो जीवित रह गए तो बहुत रहस्यपूर्ण कार्य करते हैं काफ़ी उनका नाम होता है और आगे उनका जिंदगी बहुत अच्छा होता है बस उनको स्टार्टिंग की एज में ही अपने आप को संभाल के रखना पड़ता है ऐसे लोगों का जिंदगी बहुत रहस्यपूर्ण होता है और तो आप अगर किसी के हाथों में है तो ये संकेत देते हैं अगर नए पॉइंट की तरफ ध्यान देते हैं अगर किसी के हाथ में स्क्वायर पाया गया हो लाइफ लाइन में जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं स्क्वायर है अगर ये स्क्वायर है तो ये बहुत अच्छा शुभ चिन्ह होता है ये बहुत अच्छा लक्षण है हाथों में जीवन रेखा में अनुकूल दिशा में सीधी पहाड़ी खेली रेखा है तिरछी रेखा काटती हुई अशुभ मानी गई अगर आप देख पा रहे हैं अगर आपके हाथ में स्क्वायर है तो बहुत अच्छा है अगर आपके हाथ में कुछ आड़ी खेली रेखाएं पाई जाएंगी तो वो अच्छी नहीं है स्क्वायर एक बहुत प्रोटेक्टिव सिंबल होता है जिसका मतलब होता है कि अगर आप क्षेत्र में आपको कोई दुर्घटना हो रही है तो आप उस दुर्घटना से बच जाएंगे अब ध्यान देते हैं नए पॉइंट की तरफ अगर आपकी कोई एक लाइन जैसे लिखा है इफ अ लाइन कट फ्रॉम अ माउंट ऑफ लोअर मार्स इसे हम लोअर मार्स कहते हैं जिसे हम कहते हैं निचला मंगल क्षेत्र इसे अगर इस क्षेत्र से अगर कोई लाइन आती है तो ये हमारे लिए अच्छा अच्छा संकेत नहीं है अगर ये वहाँ से काट रही है तो हो सकता है कि ऐसी रेखा वाली स्थिति का पहले किसी व्यक्ति के साथ अनुश्रित संबंध रहा हो जो उसके लिए संकट का कारक बन सकती है हो सकता है कि इसे कि हम कहते हैं अफेयर अफेयर हुआ होगा तो उस वजह से आपको लिए वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये स्पेशली लड़कियों के विषय में करता बोला गया है तो अगर ऐसा है आपके हाथों में तो आप जान सकते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है जिंदगी में तो बच के रहिए अगर आप कोई लाइन वहाँ से काट रही है और लाइफ लाइन को काट रही है तो हो सकता है आपको जिंदगी में उस टाइम प्रॉब्लम हो अभी देखते हैं नए पॉइंट की ओर और पैरल लाइन इन द लाइफ लाइन जैसे हम सिस्टर लाइन भी कहते हैं अगर एक लाइफ लाइन के अंदर एक और लाइफ एक और लाइफ लाइन जिस छोटी लाइफ लाइन जिसमें सिस्टर लाइन कहते हैं अगर आपके हाथों में है तो ये बहुत प्रोटेक्टिव सिंबल है ये आपके लिए कह सकते हैं कि आप कोई देखभाल कर रहा है आपके कोई प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है तो ऐसे समानता रेखा होने से जो अगर स्त्री के हाथों में होगा तो बोल सकते हैं कि उसके जीवन में आने वाला पुरुष बहुत ही नम्र प्रकृति का होगा काफ़ी हो सकता है कि वो बहुत भोला हो और हो सकता है कि बहुत प्यारा भी हो तो बहुत नम्र प्रकृति का होगा बातों को मान लेने वाला होगा काफ़ी अच्छा नेचर होगा अगर किसी पुरुष के हाथों में होगा आप जान सकते हैं कि कोई पार्टनर या फिर कोई है जो आपका प्रोटेक्ट करता है आपको एक तरह से हेल्प करता है आपकी ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने के लिए सहायता करता है और अभी नहीं अब ये नहीं नए क्षेत्र पर देखते हैं चेन स्ट्रक्चर इन स्टार्ट ऑफ द लाइफ लाइन चेन एक अच्छा सिंबल नहीं है आप देख पा रहे हैं कि ये बहुत सारा चेन स्ट्रक्चर आपके अगर हाथों में दिख रहा है आपको तो एक अच्छा सिंबल नहीं है कहते हैं कि अगर लाइफ लाइन की शुरुआत में जंजीरा जंजीरा नुमा यानी कि चेन क्षेत्र होने से व्यक्ति के कार्य में शुरुआत में बुद्धि को स्थिर नहीं रख पाता है हर कार्य में उथल पुथल होता है इसी कारण कभी कभी असफलता का मुँह देखना पड़ता है मन स्थिति भी संकुचित हो जाती है अगर लाइफ लाइन में अगर स्टार्टिंग में आप में ये सब है तो हो सकता है कि आप एक अच्छे स्टेट सरल तरह से दिमागी रूप से नहीं सोच पा रहे हो काफ़ी ज़िंदगी में ऐसा 
बहुत ही ऐसा कन्फ्यूज़न है आपके लाइफ में कि आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं तो उस उस टाइम आपको ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो सकता है जहाँ तक ये चेंज स्ट्रक्चर का सवाल है काफ़ी लोगों को हाथों में ऐसा थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलता है स्टार्टिंग के एज में तो आप जान सकते हैं अगर आपके हाथों में ये है या फिर ये हो चुका है तो इसका मतलब था कि आपको उस उम्र में समझने में या फिर कुछ चीज़ें पाने में आपको कुछ दिमाग के यूज़ करने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा इसका मतलब ये है अभी देखते हैं नए पॉइंट्स की ओर अलाइन स्टार्ट इन साइड द थम ये एक अच्छा सिंबल नहीं है अगर आपकी लाइफ लाइन अंगूठे के अंदर से चालू हो रही है तो कहते हैं कि इस व्यक्ति को संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो ये एक बहुत हास्य रेखा में एक अच्छा सम, अच्छा लक्षण नहीं है कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को सम संतान ना हो आप ये मैं श्योर नहीं लेकिन हो सकता बट ऐसा है तो आप देखिए अगर ऐसा अगर आपके हाथों में ऐसा है तो हो सकता है कि संतान की प्राप्ति ना हो एक और लाइन जिसे हम कह सकते हैं कि लाइन कट ये लाइफ लाइन स्टार्ट एंड स्टार्ट इन अदर पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं कि अब आपकी लाइफ लाइन एक स्टार्टिंग पॉइंट से आपको काट रही है इसका मतलब हो सकता है कि उस स्टार्टिंग के एज में आपको कोई आ, हो सकता है कि बहुत ही आ, आपके इधर रिलेटेड या किसी वजह से आपको किसी चीज़ का रोग हो गया होगा या फिर हो सकती है कि आपको निरंतर सर्दी और जुकाम जैसी जैसी छोटी छोटी परेशानियों का सामना कर करना पड़ता होगा शुरुआत की खेत में अगर ऐसा हो तो बच्चा बच्चा काफ़ी काफ़ी आप कह सकते हैं कि आपको आप, आ, जो भी आपकी बीमारियां हैं उसको लड़ने का साहस बहुत कम होता है ऐसे लोगों को थोड़ा सा ज़िंदगी में प्रॉब्लम होता है अभी बीमारियां जल्दी उनको लग जाती हैं देखते हैं नए पॉइंट की ओर अलाइन कर्ज द लाइफ लाइन एंड गोज टू वर्ड दर्टन मार्क आप देख रहे हैं कि एक लाइन एक कट कर रही है आपकी लाइफ लाइन को और सर्टन मार्क की ओर जा रही है इसका मतलब होता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु या फिर उनको उस घात तक किसी पशु से हो सकता है ऐसे व्यक्ति को पशु संबंधित कार्य करते समय संवेदनशीलता रहना चाहिए काफ़ी सतर्क रहे आप अगर आप किसी पशु पक्षी के साथ हो तो उससे आपको हो सकता है कि भविष्य में दुर्घटना हो सके तो ऐसे भविष्य में आने वाली घटनाओं से आपको सुरक्षा मिलनी चाहिए इसलिए आपको अगर आप किसी जानवर के साथ या फिर कुछ हो तो हो सकता है आपको चोट लग जाए जनरली ये उनके हाथों में हो सकता है जो सर्कस में काम करते हैं जैसे कि वो किसी सर्कस में या फिर कह सकते हैं कि किसी जू में काम करे तो हो सकता है किसी पशु पक्षी से उनको अपघात लग जाए या फिर कुछ प्रॉब्लम जैसे कि घाव लग जाए तो ऐसे लोगों के हाथ में जल्दी में पाया जाता है उनके आजू बाजू जैसे कि कुछ काम ही होगा पशु के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे इसके बेल आइकन को दबाइए ताकि आप नए नए अपडेट्स पा सके और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप इस दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें थैंक यू